வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் சர்க்கரை நோயை எவ்வாறு தவிர்ப்பது அதுக்கு வந்து உணவு முறை வந்து மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருளில் என்னென்ன மாதிரி ஊட்டச்சத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாவு சத்து அதே மாதிரி புரதச்சத்து கொழுப்பு சத்து விட்டமின்ஸ் தாதுக்கள் எல்லாமே இருக்குது இதில் மாவு சத்துன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து சர்க்கரையோடு க்ளோஸ் ரிலேட்டட் இந்த கார்போஹைட்ரேட்டில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து குட் கார்போஹைட்ரேட் இன்னொன்று பேட் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குட் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் எது எதுலலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரவுன் ரைஸு ப்ரவுன் பிரெட்டு ஓட் மீலு அதே மாதிரி மீன் முட்டை இறைச்சி தோல் நீக்கப்படாத கோழி அதே மாதிரி லென்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பருப்பு வகைகள் பாசிப்பருப்பு துவரம்பருப்பு இந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது சரி இது ஏன் வந்து குட் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய டைஜஷன் வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இன்சுலின் வந்து ஸ்லோவாக வந்து சுரக்கும் செல்களும் வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிடும் பிளட்டில் வந்து சர்க்கரையினுடைய அளவு கூடாது இதே இது பேட் கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒயிட் ரைஸு ஒயிட் சுகரு ஒயிட் பிரெட்டு அதே மாதிரி தோல் நீக்கப்பட்ட தானியங்கள் எல்லாமே இதில் ஆட் ஆகும் இப்போ தோல் நீக்கப்பட்ட தானியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியும் எல்லா சீட்லேயும் வந்து மூன்று முக்கியமான ஒரு லேயர் இருக்கும் அதாவது பிராண்ட் ஜெம் அண்ட் எண்டோஸ்பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்க தோல் நீக்கும் பொழுது அந்த பிராணையும் அந்த ஜம்மையும் வந்து ரிலீவ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ அதில் என்னென்ன பொருட்கள் நம்ம இழக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்ச்சத்து அதே மாதிரி ஜிங்க்கு பாஸ்பரஸ் அயன் மேங்கனீஸு அதே மாதிரி விட்டமின் பி இந்த சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடுது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற உணவுப் பொருள் என்ன இருக்கும் அதிக அளவு ஸ்டார்ச்சும் சிறிதளவு ப்ரோட்டீனும் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கும் பொழுது டைஜஷன் வந்து சீக்கிரம் நடக்குது இப்போ ரெண்டரை மணி நேரத்தில் நடக்க வேண்டியது ஒன்றரை மணி நேரத்தில் முடிஞ்சு போயிடுது அப்போ நமக்கு திரும்ப வந்து பசிக்கும் திரும்ப சாப்பிடுவோம் அப்புறம் திரும்ப பசிக்கும் திரும்ப சாப்பிடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா உடம்பில் வந்து பர்மன் கூடும் உடல் பர்மன் வரும் உடல் பர்மன் வரும்பொழுது சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து கூடுதலாக இருக்கும் ஸோ அதான் பேட் கார்போஹைட்ரேட்டுடைய ரியாக்ஷன் அடுத்தபடியாக நார்ச்சத்து ஃபைபர்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அது வந்து ஸ்லோ அதுவும் ஸ்லோ டைஜஷன் ஸோ நேச்சுரலாக பிளட்டில் வந்து சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து அதிகமான அளவு நார்ச்சத்து உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் என்ன மாதிரி உணவுப் பொருட்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தானிய வகைகள் நம்ம வந்து கேழ்வரகு கம்பு அதே மாதிரி சாமை திணை இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் ஸோ இது மிகவும் நல்லது சில பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க மேடம் நான் கம்பங்கூழ் குடித்தேன் கேப்பக்கூழ் குடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக கூழாக சாப்பிட்றத விட அதை உப்புமாவோ களியாகவோ தோசையாகவோ செய்து சாப்பிட்டால் அந்த சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அதே போல் வந்து பயிர் வகைகள் பருப்பு வகைகள் வந்து அதிகமான அளவு அங்கே எடுத்துக்கணும் என்ன மாதிரி இப்போ வந்து சுண்டல் மொச்சை சோயா பட்டாணி ரஜ்மா மொச்சையிலையும் வந்து வெள்ளை மொச்சை கருப்பு மொச்சை இது எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அதிகமான அளவு எடுத்துக்கொள்ளணும் அதே போல் வந்து பாசி பயிர் இதெல்லாம் அவங்க வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் காய்கறிகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் நீர் காய்கறிகள் அதே மாதிரி பாவக்காய் ப்ளஸ் வந்து அவங்க எடுக்கக்கூடிய ப்ரோக்கலி காலிஃப்ளவர் இலை காய்கறிகள் கீரை வகைகள் இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கேரட்டும் அவங்க பீட்ரூட்டும் எடுத்துக்கலாம் நிறைய பே பேஷண்ட்டுக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் கேரட் எடுத்துக்கலாமா அது சக்கரை சத்து அதிகமாக இருக்குல்ல அப்படின்பாங்க சிக்ஸ்டீன் கலோரிஸ் தான் இருக்குது அதை சமைச்சு சாப்பிட்றத விட பச்சையாக சாப்பிட்டா மிகவும் நல்லது சரி பழங்கள் என்ன மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அவங்க வந்து ஆப்பிள் வந்து பெஸ்ட்டு ஏன்னா அது வந்து லோ கார்போஹைட்ரேட் அதிகமான அளவு ஃபைபர் சத்து நார்ச்சத்து இருக்கிறது அது மிகவும் நல்லது அதே போல் வந்து நாவல் பழம் எடுத்துக்கலாம் ஆரஞ்சு பழம் எடுத்துக்கலாம் கொய்யாப்பழம் பப்பாளி பழம் கீவன் கிரேப்ஸ் கூட அவங்க வந்து சாப்பிட்லாம் அது ஹெல்த்துக்கு வந்து மிகவும் நல்லது ஸோ நார்ச்சத்துக்களை பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து கொழுப்பு சத்து கொழுப்பு சத்தில் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு வகையானது இருக்குது ஒன்று வந்து நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பு ஹச்டிஎல் வந்து நல்ல கொழுப்புன்னு சொல்லுவோம் எல்டிஎல் ட்ரைக்ளூசரைட்ஸ் வந்து கெட்ட கொழுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கார்போஹைட்ரேட் மாதிரி இந்த கொழுப்பு சத்துலேயும் நல்ல கொழுப்பு இருக்குது கெட்ட கொழுப்பு இருக்குது சரி நல்ல கொழுப்பு எதுதலையெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிடும் எண்ணெய் வகைகள் அப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆலிவ் ஆயில் ஆக்சுவலி ஆலிவ் ஆயில் வந்து நம்ம குக்கிங் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சாலட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து கெனோலா ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடுகெண்ணெய் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸ் வந்து அவ்வளோவா
ஃபேட் இருக்குது அப்படின்னு அந்த சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் என்ன பண்ணுதுன்னா நான் எல்டிஎல்னு சொன்னேன் இல்லையா கெட்ட கொழுப்பு அதை வந்து அதை ரேஸ் அப் பண்ணிக்கிறது அதிகமாக்கிக்கிறது இந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டை அதை விட மோசம் அதாவது எல்டிஎலை வந்து அதிகமாக்குறதோட நமக்கு தேவையான ஹச்டிஎலையும் வந்து குறைச்சி விட்டுருது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து பிளட்டில் வந்து கொலஸ்ட்ராலினுடைய லெவல் வந்து அதிகமாகிறது சில லேடிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் வந்து அப்பளம் பொறிக்கிறோம் இல்லை வந்து மீன் பொறிக்கிறோம் அந்த எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் பண்ணி அடுத்து நம்ம க தாளிக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தவறான செயல் ஒன்ஸ் வந்து அந்த ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிட்டோம்னா ஹைட்ரோஜனேட்டட் ஆயில்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ட்ரான்ஸ் ஃபேட்டாகவோ சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டாகவோ மாறிவிடும் அப்போ உடம்பில் வந்து கெட்ட கொழுப்பு அதிகமாகிடும் அதனால் சமையலுக்கு எண்ணெயை அளவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் மிச்சம் இருந்தால் கீழே போட்டுருங்க திரும்ப யூஸ் பண்ணாதீங்க ஆல்ரெடி யூஸ்டு ஆயில் திரும்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து வந்து இந்த கெட்ட ஃபேட்டுன்னு சொன்னோம் அதாவது சேச்சுரேட்டட் அண்ட் ட்ரான்ஸ் ஃபேட் எது எதுலலாம் இருக்குது அப்படின்னா பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் எல்லாவற்றிலும் இருக்குது பேக்டு ஃபுட்டு டின்டு ஃபுட்டு அதே மாதிரி க்ரீம் சாக்லேட்ஸ் க்ரீம் பிஸ்கெட்ஸு இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஸோ முடிந்த அளவு எது நல்ல கொழுப்போ அதை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம ஆரோக்கியத்தை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அடுத்தபடியாக சால்ட் சால்ட்டுக்கும் சர்க்கரைக்கும் ஆக்சுவலாக டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது இருந்த போதிலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அளவான உப்பு எடுத்துக்கொள்வது ஆடட் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்பளம் ஊறுகாய் இந்த மாதிரி ஆடட் சால்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி குக்கிங்கில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சமையல் பண்ணும் பொழுது தான் உப்பு வந்து ஆட் பண்ணணும் சில பே பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் வந்து சர்க்கரை நோயாளியோ அல்லது வந்து கிட்னி ரீனல் ப்ராப்ளம் உள்ள இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சமையல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இவங்க இந்த குழம்புல வந்து தனியாக சாப்பிடும்போது உப்பு போட்டு சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடாதீங்க உப்பினுடைய அளவு வந்து பிளட்டில் கூடி விட்டுரும் ஸோ வந்து அளவாக நம்ம வந்து உப்பை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது இப்போ உணவு முறையை பார்த்துட்டோம் அடுத்தபடியாக உடற்பயிற்சி இரண்டாவது முக்கியமான ஒன்று ஒரு நாளைக்கு மினிமம் நம்ம வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் சிக்ஸ் டேஸ் பண்ணால் எனஃப் நல்லா உடம்பு வந்து வேர்க்க விருக்க இன்ட்ரெஸ்டோட இன்வால்மெண்ட்டோட நம்ம செய்யலாம் எந்த பயிற்சி வேணால் செய்யலாம் அரை மணி நேரம் போதுமானது அடுத்தபடியாக தூக்கம் தூக்கம் மிக முக்கியம் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம நல்லா டயட் கண்ட்ரோலில் இருந்து நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணிவிட்டு தூங்காமல் உட்காந்துருந்தோன்னா நம்மளுடைய பிளட் சுகர் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்காது அடுத்தபடியாக தண்ணி தண்ணீர் வந்து மிகவும் அவசியம் ஆண்களுக்கு வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் டம்ளஸ் பெண்களுக்கு வந்து எயிட் டு டென் டம்ளஸ் கட்டாயம் எடுத்துக்கணும் அடுத்தபடியாக விட்டமின் டி அதுக்கும் சர்க்கரைக்கு என்ன சம்மந்தம் விட்டமின் டி வந்து பீட்டா செல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஸோ விட்டமின் டி நமக்கு தெரியும் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது அதே போல் இலை காய்கறிகளில் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ முடிந்த அளவு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சன்லைட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் நமக்கு மிகவும் நல்லது இறுதியாக வந்து உடல் பருமன் வந்து சர்க்கரை நோய்க்கு மிக முக்கியமான பங்கு வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ சீட்டட் ஜாப்னு சொல்லுவோம் எங்களை மாதிரி ஓபியில் வந்து மணிக்கணக்காக உட்காந்துருக்கவங்க இல்லை வந்து ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கவங்க கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஜாப் அந்த மாதிரினா சீட்டிங் ஜாப் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிட்டிங் டைமை வந்து குறைச்சி ஃபிட்டிங் டைமை வந்து கூட்டணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு நம்ம வந்து ஒரு அசைவு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கொள்ளணும் மெயினாக வந்து நான் சொன்னேன் வயிற்று பகுதியில் கொழுப்பு வந்து படியாமல் பார்த்துக்கொள்ளணும் ஸோ முடிந்த அளவு நம்ம வந்து உடல் பருமனையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஓவரால் வந்து எப்படி உணவு எடுத்துக்கணும் என்னென்ன முறைகள் வந்து நமக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்னென்ன உணவுகள் எடுத்துக்கொண்டால் சர்க்கரை வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ ஓவரால் வந்து இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரணும்னு நீங்கள் பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் மறக்காமல் அமுக்குங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உங்களுக்கு உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் ஸோ ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பது நம் கையில் உள்ளது ஸோ மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்